എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹൈ ലെവൽ എം സി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലാസ് ഇതിനെ പറ്റി ചെയ്തതാണ് പോളിറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സും പോളിറ്റിയുടെ ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചു വരുന്നത് സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് എന്താ പറയുക ആ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ റീഡിംഗ് സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന റീഡിംഗ് സ്പീഡ് കൂടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു സീരീസിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് വീഡിയോ എങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ മൊത്തം സിലബസ് ഈ പറയുന്ന എക്സാം ഡേറ്റിനൊക്കെ മുമ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ അസോ ഫിനോ എന്നത്തേക്ക് എക്സാം വരുന്നത് എനിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ധാരണയില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ മാക്സിമം ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്ലാൻ സോ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ബിൽസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് സോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പാർലമെന്റ് ഒരു ബില്ല് പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അസന്റ് കിട്ടുന്നതായിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചില ബില്ലുകളൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഈ അബ്സലൂട്ട് വീറ്റോ പോക്കറ്റ് വീറ്റോ പോലുള്ള അതുപോലുള്ള അധികാരങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ ചില ബില്ലുകൾ പ്രസിഡന്റിന് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല സോ ഇവ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ബിൽസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ചോദിക്കുക ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബില്ലുകളാണ് പ്രസിഡന്റ് തിരിച്ചയക്കാൻ ഉള്ള പവർ ഉള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മണി ബില്ല് രണ്ടാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ബില്ല് ഈ രണ്ട് ബില്ലുകൾ ഏതെങ്കിലും പ്രസിഡന്റിന് തിരിച്ചയക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ മണി ബില്ലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ബില്ലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് ബില്ലുകൾ സോ പാർലമെന്റ് പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബില്ലുകൾ പ്രസിഡന്റ് അടുത്ത് എത്തിയാൽ ആ ബില്ലുകൾ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റിന് ഇല്ല സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബിൽസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും പോസിബിൾ അല്ല സോ ഇതിന്റെ ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് നെയ്തർ വൺ നോർ ടു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് സോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് സോ പ്രസിഡന്റിന്റെ പല ടൈപ്പുള്ള പാഡിംഗ് പവേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളതായിട്ട് അറിയാം സോ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തെന്ന് വായിച്ച് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിമിഷൻ ഇൻവോൾവ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് സെന്റൻസ് വിത്ത് ലൈറ്റ് ഫോം ഓഫ് സെന്റൻസ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഒരു ആറ് ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പവേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ റിഡക്ഷൻ ഇൻ പീരീഡ് ഓഫ് സെന്റൻസ് വിത്ത് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് സെന്റൻസ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് പാഡിംഗ് പവേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിമിഷൻ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ബാക്കി ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് റിമിഷന്റെയും കമ്മ്യൂട്ടേഷന്റെ ഫീച്ചർ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നാല് ചോദിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഉത്തരം നോക്കി സോ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് കാര്യം ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടത് സോ റിമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും
സോ നമ്മൾ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടെ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ സോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോയാലേ നിങ്ങൾക്കും അത് ബെനിഫിറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ സോ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആണ് കോൺഫിഡൻസ് നോൺ കോൺഫിഡൻസ് മോഷനും ഈ ലോക്സഭയിലാണ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓൺലി ടു ദ ലോക്സഭയാണ് ഇപ്പം പാർലമെന്റും ജനറൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും ബേസിക്കലി പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ പറയുന്ന ലോക്സഭ കാര്യം അതാണ് ഇലക്ട്രിക് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിന്റെ ഒരു സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭയാണ് അപ്പൊ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓൺലി ടു ദ ലോക്സഭ അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ ലോക്സഭയെ മാത്രമേ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന പ്രൊവിഷൻ വരുന്നത് സോ അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു സോ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ആർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഇസ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഇനി അടുത്ത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ഏത് സ്റ്റേ ഏത് ലിസ്റ്റിനകത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇത് നാല് സബ്ജക്ട്സിലെ ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇറിഗേഷൻ സ്പോർട്സ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോ ആൻഡ് ഓർഡറും പോലീസും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫാം ലോസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺട്രോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇറിഗേഷനും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് സ്പോർട്സും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സോ അപ്പം നാലും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനി നോക്കി കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓർ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽസ് പ്രൊവൈഡ് അണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകാൻ മാത്രമല്ല അത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ അത് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ വഴിയാണ് അത് സ്ഥാപിതമാവുന്നത് സോ അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർമനന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി രണ്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഷാൽ ബി ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ സോ നിങ്ങളൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്ച്വലി തെറ്റാണ് ഇത് പെർമനന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് പക്ഷെ എന്താ പറയുക അത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കൺവീൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു കൗൺസിലാണ് പെർമനന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൗൺസിലൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ പല സജഷൻസും വന്നിട്ടുണ്ട് ആസ് ഓഫ് നോ അങ്ങനെയല്ല സോ അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് കൗൺസിലെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എനിക്കൊന്ന് ഹൈക്കോടതി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള പല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് സോ അപ്പം ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓൾഡി ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ടു ഓൾഡി ആണ് വരുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരു ഇ മിസ്സിംഗ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ റിഗാർഡിംഗ് ലോക്സഭ ഇസ് ഇൻ കറക്റ്റ് ലോക്സഭയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തെറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് വായിച്ചേ പ്രസിഡന്റ് ഹിംസിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓ ടു ദ പ്രോ ടൗൺ സ്പീക്കർ ആസ് വെൽ എസ് ടു ദ ന്യൂലി ഇലക്ടഡ് ലോക്സഭ മെമ്പേഴ്സ് ജൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ന്യൂലി ഇലക്ടഡ് ലോക്സഭ രണ്ടാമത്തെ പ്രോ ടൗൺ സ്പീക്കർ ഹാസ് ഓൾ ദി പവേഴ്സ് ഓഫ
statement number C. Whether a bill is money will or not is certified only by the president and his decision is final. Now, the last statement is correct. Option D. So, we will take that to the option C. We will take that to the character. Option C is not the same. We will take that to the money bill and we will certify the speaker. We will take that to the speaker. We will take that to the speaker. We will take that to the speaker. Which of the following articles provide, uh, providing fundamental rights cannot be suspended during national emergency? If you have fundamental rights, uh, is national emergency is suspended and suspended. Basically, so do this. So, this is Article 14, 15, 20, 21. So, we have to say Article 20 and 21. This is the emergency is suspended and suspended. So, the option. Uh, C आने दो तरह। क्वेश्चन नंबर नाइन ओके। ये इसे क्यों चोदे आने विच अदर फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स डील्स विद द मिसयूज़ ऑफ़ आर्टिकल थ्री थ्री फिर आर्टिकल थ्री फिर इस इस स्टेट वाले प्रेसिडेंट सोल इंप्लीमेंट ही है ना ये प्रोविजन है ना आधे ज़्यादा मिसयूज़ तड़ाया में डेट which of the following cannot be required qualification for appointment of Indian citizen as a high court judge? This is actually the mock test. The mock test is high court. This is the mock test. This is the high court judge. 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 This the Indian citizen. This is the extra criteria. This is the high court judge. This is the criteria. This is the अलग मीटे चाहिए दाल हाई कोर्ट दे जावां साहद क्या था लेकिन इधर टेक्टा ऐड वाला क्राइटी रहेदा हम नाना नुकंड बिठेंगे ना सो इतना तो ऑप्शन सी आने देने उत्तरा सॉरी आ ऑप्शन बी आने देने उत्तरा पर्सन मस्ट बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड डिस्टिंग्विश जोरेस टैक्सली सुप्रीम कोर्ट दे if you have a distinguished jurist, you can get a Supreme Court judge. If you have a high court, you can get a high court judge. So, you can get a high court judge. So, you can get a high court judge. You can get a high court judge. So, 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 thank you.